Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sexta temporada. El día de hoy, como pueden ver, tenemos un invitado increíble, Luis Javier Enaine, que es director de esta película llamada Desaparecer por Completo. Luis Javier, Mike, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias este Mike Dengue por tenerme aquí. Pues Buenísimo. la verdad, eh, no todos los días tenemos chance de platicar <risa> tanto tiempo con el director de una película. Casi nunca, de hecho. <risa> Casi nunca. Eh, entonces, cada vez que, que sean el... Pues el tiempito para venir y platicar ya one on one está... Es algo que, que agradecemos mucho, la verdad. No, 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 gracias a ustedes. Sabemos que ahorita estás justo como en este... Lo que decíamos fuera de camas, ¿no? En este tour de medios. Pero a nosotros siempre nos gusta como tener eh, la, la oportunidad de platicar un poquito más. Porque por lo general eh, las entrevistas, los junkets, etcétera, son como muy cortitos. Uh -huh. Y aquí justo es para que puedas eh, contarnos un montón de cosas, ¿no? También traemos un montón de preguntas. Vale. Entonces, pues, pues, pues a darle. Pues, ¿Qué quieren saber? Díganme. Eh, <risa> pues quizá podemos empezar por el principio. Mike, ¿tú la viste en el festival? Yo tuve chance de ver eh, Desaparecer por Completo en el Festival Mórbido. Okay. Y me acuerdo que desde que desde que vi el póster me llamó mucho la atención porque y siento que incluso eso, la parte, digo, Dengue y yo somos diseñadores gráficos, mm. entonces pues siempre nos estamos como fijando en ese tipo de cosas y desde ahí dije, mmm, esto se ve interesante, esto no okay. se ve como la típica película Ajá. que uno esperaría, ¿no? Y, y fíjate que, que me llegó una muy grata sorpresa y me acuerdo que en cuanto salí le dije a Dengue como, güey, cuando puedas, lánzate. Ah, y que, exacto. de hecho, eh, diste un, un breve Q&A. Y, y sí, o, obviamente eso complementó muchísimo la experiencia. Y cuando dijeron que sí iba a estar en salas, que luego ese es el gran problema con las, eh, con las películas eh, independientes o que uno cacha en algún festival, ¿no? Luego a veces ya no llegan, se pierden por ahí en, uh -huh. en la inmensidad de, las, de los lanzamientos. Pero estamos muy contentos de saber que desaparecer por completo sí va a llegar a salas comerciales justo el 29 Correcto. de este mes. Sí. Ahí estaremos esta próxima semana. Vientos, vientos. Buenísimo. Yo la vi en la función de prensa. La verdad es que Mike ya me la había hypeado un poquito. Y este, la, también la disfruté muchísimo. Y se me hace... O sea, que primero que nada quería preguntarte como de dónde viene la idea para narrar como esta historia. La, es la respuesta más larga, digo Eva. <risa> dale, Pero dale. este, pues mira, la idea no es mía originalmente, es de Ricardo Aguado Fentán, es que él es el, el guionista de, de la película. Ok. Este, tiene como su historia, digamos, la primera vez que yo escucho de esta, de, de, este, de esta película, pues, de este guión, uh -huh. fue a través de, de Mario Muñoz, director de Bajo la Sal y este... Y los minutos negros. Ok. Hace como, ¿qué será? Entre 8 y 10 años más o menos, él me estaba contando sobre esta película. No me dijo, es una historia de un fotógrafo de nota roja que, uh -huh. que va perdiendo los sentidos. Y, y entonces como que desde ahí me... me Te llamó me, la atención. Me, ajá, me llamó la atención. Dije, ¿qué? O sea, ¿cuándo? ¿Y por qué no la hiciste? ¿no? O sea, como que fue así como... Está increíble la premisa. Y además es como el clásico de, güey, ¿cómo no se me ocurrió? Uh -huh. Claro, claro. ¿no? claro. O sea, sí. Que dices como, güey, es algo pues, hasta cierto punto como muy mexicano, ¿no? Ajá. Esta es una de las cosas que más disfrutamos de la película. Que sí se siente una película mexicana. No se siente... O sea, los espacios que, que comunicas, eh, dónde suceden las acciones, el, el lenguaje, etcétera. Sí se siente como una película que hasta cierto punto resume... Varios lugares muy interesantes de, del DF. Sí, sí, sí. No, es otra cosa, digo. Y después de que, de que Mario me, me, me contó esto, pasa el tiempo y me contacta Ricardo y me dice, oye, fíjate que vi tu primera película, Tiempos Felices, y, este, y, y vi dos escenas que siento que eres fan del terror. Y yo, uh -huh. ah, ok, porque había yo hecho un homenaje a Halloween y a Masacre en Texas. Y entonces le dije, ahora órale. Y entonces me dijo, te puedo mandar mis guiones para ver si este, te si interesa. Te late algo, ajá, ajá. Y, y uno de estos era este. Entonces cuando ahí lo, lo, lo leí, dije, no, definitivamente este es el que, el que quiero hacer. Digo, Mario ya no la dirigió y, y como uh -huh. que, pues dije, bueno, va, le, le entro. Um, y de ahí esto fue en 2017. Empezamos a desarrollar el, el proyecto desde entonces. Y pues este, así, más, así fue más o menos como el, el okay. concepto. Digo, lo que te puedo contar es uh -huh. lo que Ricardo a mí me contó de cómo se le ocurrió la idea. Y la, y la verdad es que él este, tenía una conocida que vivía cerca de Catemaco y tenía como infinidad de historias claro, de claro. la zona, ¿no? Este, como de anécdotas y casos reales de... Uh -huh. de 
de gente que le habían pasado cosas con relación a, a la brujería, ¿no? Y entonces él se quedó con esta idea de, oye, quiero hacer una, una película de brujería, o bueno, al menos de los efectos que, que tiene la brujería como en, en una persona. Y ahí empezó como, bueno, ¿qué es lo peor que le podría pasar a, a, a alguien, no? O sea, más allá de a lo mejor quedarse ciego o cualquier otra cosa. Y, no, pues que no tenga ningún sentido. Y de ahí, de ahí como que fue el origen de todo. Esta, okay. esta anécdota que cuentas de que... Tú en realidad, o sea, a ti te llega el guión, ¿no? Uh -huh. lo, lo contaste justo en el, en el Q&A de, de Mórbido y me llamó muchísimo la atención porque justo eh, el, el cine que normalmente tú haces no es de terror, uh -huh. ¿no? Es otro género muy diferente. Eh, cu no, cu ¿Desde cuándo tenías tú ganas de trabajar en algo como más de género, más de, de terror? Porque sí, o sea, son mundos completamente distintos como esta comedia que, que, que tenías, como comedia romántica, por decir algo. Mm. <risa> y, y esto que es otro universo. Sí, es muy curioso. Digo, porque sí, mis películas son comedias. Es raro porque siempre... O sea, bueno, cuando las hice como que yo decía... Ah, Justo la primera la vendimos como una comedia antirromántica, ¿no? Mm. Porque tenía como la estructura a la inversa de la típica comedia romántica. Y luego la de Solteras, que es la segunda película, también como que pare... O sea, como en apariencia es como mm -hmm. una comedia romántica, pero realmente el final termina no siendo... Aunque sí tiene elementos, por supuesto, ¿no? Entonces lo que hago yo con mis películas es como jugar un poco con, con los géneros, ¿no? Y, y con las convenciones y ese tipo de cosas. Pero yo... En, en, o sea, yo quería hacer una película de terror desde, o bueno, de género al menos, pero realmente de terror. Yo quería hacer una película de terror desde, desde siempre, o sea, claro. desde que quise hacer cine, <risas> desde que se me ocurrió hacer cine, yo quería hacer una película de terror. Y, y como seguramente saben, todos los directores que empiezan haciendo, o sea, películas de terror de bajo presupuesto, o sea, empiezan con estas pelis mm -hmm. de bajo presupuesto, ¿no? Tienes Evil Dead, de Sam Raimi, <risas> luego The Blair Witch Project, ¿no? incluso Halloween, de Carpenter. O sea, como que siempre tienes todas estas anécdotas de, güey, teníamos bien poquito dinero, este, y se la invertimos a la película, y pum, fue un, un putazo en, en taquilla, y de ahí, se, hasta incluso, ¿no? Nightmare on Elm Street, que era una película, que fue la, la película que lanzó a New Line, Cinema. Claro. Sí, la, la sacó a la bancarrota, Ajá. ¿no? <risas> Pero bueno, previo a esa, uh -huh. Last House on the Left, ¿no? De, y el mismo director, Wes Craven. Entonces, como que todas estas pelis, obviamente Nightmare no, pero todas las demás tenían como este, esta idea de, ah, pocos personajes, una sola locación, este, claramente la financiaban ellos, que si, pues, o sea, que si Sam Raimi iba y le pedía dinero a doctores o a dentistas o yo qué sé, ¿no? Entonces, como que dije, no, yo lo, quiero, lo que quiero hacer es una película de género, sobre todo porque más allá de que soy fan, sentía que era la manera más fácil de, de levantar mi primera película, ¿no? Como agarrar y tenía ya la locación y tenía, o sea, tenía todos los elementos para hacerla, pero nunca se me ocurrió realmente una buena idea, como ya están todas estas que son clásicos y que no vamos a copiar y que claro, claro que salen muchas copias después, ¿no? Pero es como, no, yo no, yo no quiero copiar algo que ya, que ya existe, ¿no? Y más porque no lo voy a hacer mejor de lo que ya están. Claro, Totalmente. Ajá. Entonces, eh, pues realmente nunca se me ocurrió una idea y las, las ideas que se me ocurrieron fueron las comedias y que me encanta la comedia, soy fan de la comedia también. Y que, que también, es, que difícil, dos, y también es dificilísimo. dificilísimo, dificilísimo ¿no? o sea, claro. tanto espantar, dije, <risa> hasta eso no es tan hacer difícil. Reír y espantar hacer reír debe ser complicadísimo. Que, es que ¿no? sí, y por yo eso creo que, creo que más hacer reír, ¿no? Punto, sí. Yo creo que así, para mí creo que es más difícil este, claro. la comedia. Sí, absolutamente. Sí. Oye, y digo, yo no he tenido chance de ver eh, tus otras dos películas. Pero cuéntanos un poquito estos homenajes que, que hiciste a Texas Chainsaw. Ah, bueno. Well, desde que escribí el guión de, de... Bueno, lo escribí con alguien más, con Alejandro Olvera, pero uh -huh. como que siempre quise... Siempre creo que el mal del, de la ópera prima, ¿no? Del, del director novato es que quiere homenajear todo claro. lo que... <risa> lo que pueda. ¿no? Lo que pueda, sí, ¿no? Sí. Entonces, <risa> yo desde el guión ya quería homenajear a, a, a los Cohen, a, los, a Wes Anderson. O sea, como sí, que claro. a todos los directores que me gustaban. Y desde mis cortos, ¿no? Pero... Pero había dos escenas que el personaje estaba viendo películas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, ah, quiero que esté viendo estas películas. Oh, quiero yeah. que vea... Halloween es, es mi película favorita de terror. Entonces, okay. quiero que esté viendo Halloween. Y, y la otra no era Masacre en Texas. No me acuerdo cuál era en, en, en guión, pero terminó siendo Masacre en Texas. Y, este, y entonces, como obviamente, cuando, cuando leí en el guión, no vamos a conseguir los derechos para estas pelis. O sea, no hay manera. Entonces dije, bueno, bueno, vamos a recrearlas. Y entonces así fue como terminamos <risa> haciéndolo. Y entonces lo que hice fue filmar una escena de Halloween y una escena de Masacre en Texas. Y, y, y entonces lo que sucede es que el personaje está viendo estas películas y, y como que luego entra como en una pesadilla y empieza a soñar con... 
con eso, relacionado con, con la temática de la peli. Que también está padre, ¿no? Porque es como de aventarse un cover de una canción, ¿no? <risa> Justo. <risa> estuvo increíble hacer eso, porque además... Justo esas dos recreaciones ni siquiera las hicimos en el, en el como en las semanas de rodaje oficial, uh -huh. las hicimos después ya con nada, justo uh -huh. como hicieron esas pelis ya con nada de dinero. O sea, era como, más digital. como un extra que querías, sí. ¿no? No quiero decir un capricho, pero es algo que te interesaba hacer que a lo mejor si no hubiera estado quizá no afectaba tanto la trama de la película. No, no afectaba la trama, bueno, la se una, una de esas sí afecta a la trama uh -huh. de la película porque luego este sí está relacionado lo que sucede ya directamente con el personaje con Masacre en Texas. Okay. O sea, como que ya llega la novia con una sierra eléctrica. Mm, entonces, okay, o sea, como ajá. que estaba... Sí había una, una conexión, una, una conexión directa. Ajá. De acuerdo. La otra no tanto. Podría haber sido cualquier película. Ok. Así. Y en esos momentos que estabas como filmando la parte de Texas, ¿no te sentías un poco como Toby Hooper diciendo como, güey, esto es por lo que él tuvo que pasar? Mm, no tanto. <risa> <risa> pero... Pero sí me, sí me divertí mucho porque al momento de... O sea, cuando haces todo eso y ves a la actriz llena de sangre y con la sierra y todo eso, como que dices, ah, sí, o sea, como que... <risa> quiero te más poner esto, como quiero un modo similar, esto. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, digo... El proceso de rodaje fue como muy complicado de esa película. Entonces, como que más bien estaba yo en el rush de... Tengo que sacar esta toma, tengo que sacar esta toma, esta toma, entonces como esta escena, entonces sí, era más como... Pero sí, en ese momento que además lo filmamos en La Marquesa, justo ese, ese pedacito, uh -huh. pues estuvo, estuvo increíble. Sí, es muy divertido. Okay. Es que es muy divertido <risa> filmar como cosas claro. de, de terror, porque no te tomas todo tan en serio. Claro, sí, hay como cierto humor, ¿no? Que siempre Ajá. lo hemos dicho en Orroama, sí. que están como géneros pegaditos. Más sí, menos. totalmente, totalmente. Okay. Bueno, regresando un poquito a, a, a Desaparecer. Eh, ¿Cómo fue la creación? O sea, sí, algo que me llama mucho la atención es que sí hay como todo un lore alrededor, uh -huh. ¿no? No son como ideas sueltas de cosas que todo el mundo conocemos, ¿no? Sino como que sí hay toda una mitología. Uh -huh. ¿Cómo fue la creación de esa mitología? Es curioso que lo pregunte. Solo alguien más me ha preguntado eso. <risa> Pero, este... Mira, o sea, es, es, es muy interesante como el proceso de creación de este guión porque... Mis otros dos guiones, pues los, los trabajé desde origen con, con Alejandra, hicimos los dos guiones, era, fueron ideas que se nos ocurrieron a nosotros, como que ya sabíamos todo desde principio a fin cómo iba a ser. Y en esta no, en esta, como les comentaba, me llegó el, el, el guión de Ricardo, y cuando yo lo leí, por ejemplo, por, poner, o sea, por decirles, el, el final era diferente, ¿no? para empezar. Uh -huh. Acababa de una forma mucho más optimista, yo aquí medio spoiler, pero <risa> acababa de una forma mucho más optimista, y, este, y, y como que, pues... O sea, cuando yo veo pelis de terror, quiero irme, o sea, hasta el fondo. <risa> ¿no? Claro, 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 sí, claro. No, sí, sí. Sí, claro. no Entonces, ser complaciente, ¿no? Exacto, no ser nada complaciente. Y, y como que por ahí, ese fue, digo, un ligero comentario, pero lo que quiero decir es que venía la visión de Ricardo en ese guión, ¿no? Lo que él quería contar. Y además, como él estuvo trabajando tanto tiempo con Mario, también venía la visión de Mario en el guión. ¿no? Uh -huh. Entonces, como que venían ciertos elementos que estaban ahí, ¿no? La historia es, es la misma, no, no, este, no cambia realmente. Pero, pero como que la estructura y justo los bits de las cosas que van sucediendo, ahí es donde ya entré yo como a colaborar en el guión uh -huh. y como a aportar otras cosas que a mí ya me interesaban. Entonces, llegó un punto en donde ya teníamos el guión y yo veía como justo estas tres visiones y decía... Mm, o sea, como que siento que está... O sea, hay todo, pero como que todavía no termina como de... De ser lo que yo quiero que sea, ¿no? Entonces, ahí fue cuando ya como que hablando con Ricardo le dije... ¿Sabes qué? Creo que necesito yo darle una pasada a esto para, para aterrizar mi propia visión. Y, y como que sí, rescatar obviamente las cosas que me gustan de, de que ya estaba antes. Pero al final creo que tengo que ser como más este, claro con lo que quiero contar. Y de ahí... Pues justo empezamos, o sea, yo en mi proceso de investigación de, de, la, de los temas que se tratan en la película, pues fui como leyendo muchas cosas que no conocía. Por ejemplo, leí este libro de los brujos este, del poder. Uh -huh. eh, que que es, es rarísimo, ¿no? Como está cañón como a lo largo de la historia estas altas esferas del poder. <risa> Digo, no, no, no quiere decir que evidentemente el poder esté relacionadamente... O sea, la relación sea directa con, con la ciencia, pero pues uno creería que pues al tener más acceso a cosas de dinero, pues puedes basar tus creencias en cosas un poquito más 
tangibles. Sin embargo, un montón sí. de gente recurre sí, sí. a el espiritismo, sí. a las, la brujería. brujería. Un o sea, de cosas, digo, ¿no? creo que es evidente el caso aquí de la, de la paca, ¿no? <risa> más de, sí, más de lo que crees, ¿eh? Más sí, de lo que lo crees sé, uno pensaría. O sea, y ajá, y entonces como que yo fui tomando todos estos elementos, pero realmente como para mí el núcleo de la historia es la relación de... De Santiago con Marcela, ¿no? Como que eso es como lo... De ahí quería como que... O sea, como que mi, mi enfoque fue... Vamos a, 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 a como que esto, a que esto... A construir esto de, de, de forma que esté más sólido. O sea, lo más sólido posible. Uh -huh. Y todo lo demás... Pues es como justo el contexto, ¿no? El ambiente. O sea, está ahí... Como dices lo de... Eh, pues digo esto del, de... No quiero spoilerear. Pero bueno, está ahí como este otro tema de... Que tiene que ver justo con la brujería. Pero, pero tiene como su propia subtrama. Pero... Pero es como... Lo, con, sí, van bueno, un poco conecta. en paralelo, Exacto, ¿no? O sea, no... Pero no se trata de eso la película, ¿no? La película se trata de este personaje y su relación con su esposa y lo que le pasa como, este... Bueno, con su pareja y lo que le pasa, este... A él, ¿no? Entonces, como que... La forma en la que fuimos construyendo esto fue como... Siempre aterrizándolo a, bueno, ¿qué es lo que este personaje... Y, y lo que quería yo también era que este personaje fuera como la voz de la audiencia, ¿no? O sea, como que él no, tu, no tuviera como conocim perdón, conocimiento del, del mundo este uh -huh. ajeno a él, ¿no? Uh -huh. Más que el de la nota roja, ¿no? Y entonces ir descubriendo todo el proceso a través de cómo lo hubiéramos visto cualquier persona que, estuve, que, que, no, estu que no conozcamos, obviamente. Que no estemos claro. en esos... En esas, este, eh, que no, en esas, en esas situaciones. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y que al final creo que es bien importante y bien interesante porque es lo que hace que te relaciones con los personajes, ¿no? No, no es, como bien dices, no es este tema de, ah, de repente ya está en esta situación y sabe todo lo que está pasando alrededor, ¿no? De repente uno se ve envuelto en situaciones que lo sobrepasan y, sí. y, y que nada más tienes que ir así, go with the flow, ¿no? O sea, a saber qué pasa, ¿no? Sí, no que, sé. Se convierte en personajes como muy humanos, ¿no? Uh -huh. O sea, de nada hubiera servido que el personaje hubiera descifrado todo. Es como, ah, bueno, perfecto, es esto, tengo que hacer A, B y C, ¿no? O sea, como que ves el proceso donde él empieza a sacarse de pedo, tener como estas fallas y en su cuerpo de los sentidos que lo empiezan como a llevar un poco como al borde de la locura, ¿no? Sí, sí, la verdad es que justo es eso, es como si yo estuviera en los zapatos de este Santiago, ¿qué es lo que haría, no? Primero uh -huh. iría al doctor, o sea, luego iría al psicólogo, luego iría, ¿no? O sea, como primero lo hablaría con nosotros, o sea, como que estaría viendo de dónde está la cosa. Y la forma en la que, que fuimos este, justo construyendo esto es... Crear el, el, el mundo o la mitología como, como lo pusiste alrededor, pero, pero como que ahí existe crear su propio arco, crear como uh -huh. su propia historia, su, la subtrama de, de todo lo que está sucediendo al lado y él como más bien va tocando poco a poco, pero realmente que esté ligado a lo que le está pasando a él y a la, a la historia como... Eh, ¿no? Sí, 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 sí. Una de las cosas que más disfruté es la cantidad de ideas que tiene la película y creo que Quiero pensar que uno de los retos más cabrones es como hacer que todas esas ideas o sea, se entiendan bien y que cada una tenga como su propio espacio, ¿no? Porque siento que son muchas. Es una película que tiene diferentes capas, lo cual me encanta. Pero eso fue como uno de los retos, como decir, bueno, voy a... Tengo todas estas ideas, el tema de la brujería, la política, la nota roja y hacer que todo eh, vaya como por el mismo camino. ¿Qué tan complicado fue? Pues fue muy complicado. La verdad, uh -huh. sí fue un proceso... Digo, Ricardo empezó a escribir este guión en 2004. Entonces, wow. es, un, es un guión que lleva 20 años. Bueno, no 20, porque... Digo, o sea, 20 de inicio a ya estreno. Sí, sí, pero, ¿verdad? digamos, este 17 de, de trabajar el guión, ¿no? Okay. Entonces, igual y no... Obviamente no completos los años ni seguidos, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí es un proceso que, como dices, se ha estado ahí gestando todo este tiempo, añejando. Y... Y pues entonces hubo tiempo de, de investigación y de preguntar. Y Ricardo, por ejemplo, él se fue a, a este... Según lo que recuerdo, él como que sí estuvo eh, con varios fotógrafos de Nota Roja, como investigando okay. todo ese, uh -huh. ese mundo, como para tenerlo bien sólido. Y la verdad es que ese era un mundo que yo desconocía realmente, uh -huh. como, como, como funcionaba y demás, hasta que, no, hasta, que no, no, hasta que me metí a la película. Este, fui como investigando y todo lo que yo investigaba estaba en el guión. Entonces eso, okay. eso estuvo bueno. Este... Pero realmente ya después de eso, pues, ya que yo me involucré en, en el guión, este, y el, bueno, además del tiempo que él desarrolló con Mario, pues ya fueron, yo me involucré en 2017 y filmamos en 2021, entonces fueron buenos cuatro años donde estuvimos, oh. 
este, mucho tiempo él, mucho tiempo yo, mucho tiempo juntos, este, pero dándole y dándole y dándole. Yo como que siempre, o sea, estaba como atorado y atorado y atorado. De hecho, hasta el set seguíamos como escribiendo. Cambiaba un poquito sí, el guión, claro. Bastante, o sea, en el set, así antes de empezar. <risa> como casi, David casi, Lynch, así de. Sí. <risa> <risa> o sea, en Inland Empire, así de. <risa> no tanto, no tanto. <risa> Porque sí, pero sí faltaban, haz de cuenta, 10, 15 minutos para, para como aguantar, hacer la ajá. toma y espérense, este, tengo que cambiar estos diálogos. Okay. ¿no? Y como que, y fueron surgiendo, y todavía en la edición, como que hubieron cosas que, que medio modificaron. Que mantiene como bastante vivo el guión, ¿no? Es como, no, esto no sí. es un documento final, o sea, va funcionando un poquito como, como lo vamos necesitando, ¿no? Sí, 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 la, digo, eso, sí, el cine es eso, es como un proceso de, de, de adaptación y de transformación y, y, y se va construyendo conforme van avanzando los, los procesos. Pero este, eh, eh, pues, es mi primera experiencia donde realmente no llegué al set con un guión que yo dijera, ya, está al 100%, es, vamos ajá. a filmar, ¿no? O sea, como que seguíamos trabajando cosas, detallitos y cosas así, no, obviamente claro. el esqueleto de la historia, no, por supuesto, no, no, pero... que ya estaba, ¿no? Ya sabíamos que íbamos a filmar, uh -huh. pero sí había cositas como que yo decía, justo para tratar de afianzar bien estos temas con la historia y, y, y sobre todo que, que fuera creíble, como que en algún momento yo dije, quiero que esta película, o sea, tanto mi acercamiento como director, como mi acercamiento a, a, al guión fue, quiero que todo lo que esté aquí sea lo más creíble, o sea, lo más realista posible. Creo que, uh -huh. que, que lo que le pasa a este personaje de alguna manera pudiera pasarle a alguien en la, claro. en la vida real, ¿no? Digo, ya, si crees o no, bueno, es otra <risa> cosa, ¿no? Pero, pero a mí me contaron unas historias y todo lo que está en la película puede pasarle a alguien en la vida real. Entonces... Okay. Me... <risa> y ahí es donde te saca realmente de onda, ¿no? O sea, sí. yo soy una persona muy escéptica, pero de repente uno se entera de cosas que dices... Te cae que Ajá. esto pasó. O luego te o pasan sea... cosas que dices... O sea, que tienes la decisión entre creer o no creer, ¿no? Pero de que nos pasan cosas, pues nos pasan cosas que a lo mejor no podemos explicar inmediatamente, ¿no? Definitivamente hay, hay algo ahí afuera, ¿no? Y el mundo... <risa> o sea, todos somos energía. Eso es, eso es una realidad, ¿no? Uh -huh. Y sin, yo creo que hay gente que puede manipular las energías... De forma positiva o de forma negativa, claro. sin duda, ¿no? O sea, estamos en constante movimiento. Hay frecuencias, hay vibraciones... Uh -huh. Pero el tema de la brujería, o sea, ah, yo sí pinto mi lado, o sea, respeto. Sí, me, sí. Mejor no investigar, no, 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 o sea, como. Va, va la pregunta a Poltergeist, eh, algo raro que ha sucedido en el set. Fíjate que no, realmente no, no pasó nada. Es como, pero, pero, sí te puedo contar algo que vimos que me sacó de onda. Creo que nos sacó de onda. ¿En Xochimilco? Varios... No. No, en, en la Jusco. En la Jusco, ok. Sí, sí, sí. Este. Estábamos haciendo eh, scouting para una justo para una escena que sucede ahí como más hacia el final de la peli uh -huh. y este y, y vimos varios lugares pero cada lugar que veíamos eran o sea como que nos llevaba ahí la persona ¿no? responsable de, de las locaciones y, y nos decía eh, pues aquí puede ser no y, y, y como que ya que empezabas no sé si les ha pasado que cuando empiezan a investigar de un tema Empiezan a ver más cosas relacionadas con claro, ese tema, ¿no? O sea, claro, como que tus, o sea, tu sensibilidad se... Sí, te lleva sí, un poco ¿no? más. Pre prendes lo, otro exacto, sentido. Exacto, sí, exacto. Yeah. O sea, son cosas que yo no hubiera visto antes. Pero claro, en este momento claro. está tan metido en eso que entonces empiezas a ver... Pues que si velitas por ahí... Uh -huh. Que si residuos de no sé qué... Uh -huh. Y nos contaba el, el cuate del, del ajusco, nos decía... No, es que aquí se vienen en la noche y hacen, este, pues, sus rituales y, ¿no? Y de, o sea, obviamente sin permiso, ¿no? No es como que claro. se meten y de repente... Y, y al día siguiente encuentran un chorro de, Cos de cosas, ¿no? Esa es como leve. Fuimos uh -huh. a otra locación <risa> donde, donde pues, nos adentramos como en el bosque. Y ahí sí ya... Ahí fue donde ya sí me saqué de onda. Porque ahí ya no eran como dos, tres velitas. Era, sí, era... Eran, eran bolsas de basura, pero así grandes. Wow. O sea, grandes. Varias bolsas de basura rellenas de... Botellas, casi puras botellas Como, haz de cuenta, de agua o de refresco O lo que sea, y adentro traían como artefactos Este Y, y, y como papelitos y, y fotos y cosas okay. así como, ¿no? Y claramente eran como los trabajos que iban y dejaban ahí Y eso es entre otras cosas Porque ya escarababas un poquito más Y había eh, Pues ya restos como de <ríe> ¿De animales? Mm, o sea, sí. Un o sea, poco, de que dices, si pero... sigo rascando, me voy a sacar ahorita un cráneo. ¿no? La verdad, ah, sí mejor... lo pensamos. O sea, si sí un momento pensamos... dices como, güey, ya, ¿no? O sea... Había ropa, o sea, ropa, ¿no? O sea, ropa de ahí tirada, llena de sangre, y había zapatos, varios zapatos, que lo cual me llamó mucho la atención. O sea, como que había tenis, zapatos, uh -huh. de todo, no, ropa interior. 
O sea, de verdad sí estuvo denso. <risa> unos huesillos por ahí. No de humanos, pero sí unos huesillos. Ok. Este, y sí fue así de... Wey, o, sea, sí, o sea, sí nos asustamos. Porque además teníamos que filmar... Eh, eh, pues en la madrugada, ¿no? Claro, o sea, claro. estar ahí sí. filmando. Sí, pues se crea una vibra sí, ahí. Sí, que una... mucho antes, etcétera, ¿no? Y, y la verdad fue así. ¿Les cae que vamos a filmar aquí? No, pues sí, sí filmamos ahí. Sí. Porque fue, además era el mejor lugar para filmar la escena. <risa> claro. Pero sí, y en esa parte, sí, pero sí, y había, ay, ¿sabes qué? También había como una especie de, pues como, ¿cómo decirlo? Como unos eh, ramas y, y como rocas y cosas como ar armadas. Como, como, como ajá, Una onda, como, onda ahí medio Blair Witch. Una no, onda, sí. onda Blair Witch. Ajá, ajá, sí, ajá. sí, 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 wow. sí. Y restos de fogata y cosas así. No, o sea, sí. Es... Está cañón porque dices, bueno, ¿quién cree, quién no cree? O sea, yo nunca había visto eso y de repente es, no. O sea, sí van a hacer sus... Claro, claro que, que más allá de que sí, pasen o sí, sí. no pasen cosas, sí, o sea, sí, que, sí, que sí. provoquen Existe, cosas. Ajá, ajá. O sea, supongo que la, la, el simple hecho de contemplar una escena... Digo, ustedes lo vieron ya el, el, lo que pasó después, ¿no? O sea, ya sí. los restos. Sí. Pero contemplar uno de esos rituales es una cosa muy, muy impactante. Sí, yo, yo creo que sí, nunca he estado, ¿no? ¿Tuviste chance de entrevistarte o de platicar como con... Como, a mí me llama mucho la atención el, la, el personaje de la... Sí, digamos, sí, la bruja. Amor. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, que de repente le dice, traes algo muy pesado, traes cargando algo muy cañón. ¿Pudiste platicar con, con alguien así o, o, o cómo fue no, la creación de ese personaje? Ese personaje lo, lo creó Ricardo, ya venía uh -huh. desde antes. Pero este es muy curioso esto que preguntas porque en el guión no había... O sea, no había muchas cosas de las que estamos acostumbrados, ¿no? Como que sí, la, la limpia y como ciertas cosillas. Y oh, luego lo de, el ritual y demás. Eso no está en el guión porque Ricardo quería como no caer como en lo mismo. Pero yo dije, es que ¿cómo vamos a contar una historia de, de, de brujería y no tener estos elementos? Yo sé que es uh -huh. cliché, yo sé que lo hemos visto muchas, pero es como... Es cliché porque pasa, claro, ¿no? Porque pero se siente muy sí. real. O sea, creo que es un gran ejercicio de entre locación... Eh, casting, las situaciones que suceden, o sea, si es algo que sí. sales a la calle y dices, podría encontrarme o podría sucederme, ¿no? Sí, sí, justo. Y la verdad es que, digo, para responder tu pregunta, uh -huh. eh, yo sí fui como a hacer, o sea, como en el proceso de investigación, o sea, sí me hice limpia, sí, y sí fui, o sea, sí fui a hablar con, con, con espiritistas o mediums o, o cosas así, no, uh -huh. las cartas del tarot, o sea. entonces sí como que estuve, es curioso porque te das cuenta... Si alguien es como medio charlatán claro. O si de pronto Si te dicen cosas Sí, que te que sacan eres, un poquito sí, más de onda sí, ¿no? sí, sí, que es como ¿Cómo puede saber esta persona esto? no Entonces, uh -huh. sí hay de todo eh, para, 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 esa, para esa parte no Y, y la otra es que para lo, para lo del ritual y demás Ahí no, no, pues no, no fuimos a ningún ritual Pero Investigamos mucho en En, en Internet, obviamente, ¿no? <risa> pero en, te metes a, a... No sé si se puede decir, pero bueno, te metes a YouTube. Sí, Y sí. este... Y por ese ritual... Y hay una serie de rituales de todos los tipos. O sea, de verdad hay de todo, ¿no? Desde satanistas hasta limpiecitas ahí, sencillitas y lo que sea. Entonces, la verdad, este, la diseñadora de producción y yo, este, Alizarín Ducolom, que ella, ella es la diseñadora de producción. Que además, gran trabajo, ¿eh? Sí, me encantó, sí, sí. me encantó el diseño de producción. Es que es, es, muy, es muy curioso porque... Digo, ahora que preguntan esto... Cuando yo estaba, digo, breve paréntesis, pero cuando estábamos eh, eligiendo al equipo que iba a participar en el proyecto, a los actores, muchos de ellos llegaban con una historia particular de que les había pasado con brujería, ¿no? Entonces, había como un conocimiento ya dentro del crew uh -huh. y del cast que, uh -huh. que te decía, no, es que a mí me pasó esto, no, es que a mí esto, ¿no? Entonces, como, y, y no nada más eso, es como, oye, antes de filmar hay que hacernos este, una limpia, ¿no? Deberíamos hacer una limpia grupal y no sé qué. Digo, al final no lo hicimos por tiempo, pero muchos de ellos, yo tengo a mi brujo de no sé qué, yo tengo a mi brujo de no sé qué. Wow. Es como que todo el mundo tiene a su, a su persona de confianza. Y este, y entonces como que ya conocía mucho el, el, el mundo este, ¿no? Entonces, digo, regresando a, a lo que les decía, eh, lo de los rituales, pues ahí Alizarín y yo empezamos a, a investigar, bueno, ¿qué queremos? Digo, la verdad es que el, el ritual ya venía como... Este, este ritual lo escribió Ricardo y, y, y una de nuestras referencias fue esta película coreana, The Wailing. Ah, como sí. para eso, ¿no? Que, que, porque él, él también como que se resistía a, a construir el ritual, pero, pero bueno, lo logré convencer y entonces como que dijo, bueno... Y esta peli, que además la he visto miles de veces, me encanta, eh, como que dijimos, ah, hay una... Hay una eh, él dijo, ay, ¿te acuerdas de esta escena? Sí, me acuerdo. 
Ah, pues como que quiero hacer algo así. Ok, va. Y entonces escribió una cosa que además estaba increíble, pero era como gigante de producir. Uh -huh. O sea, no nos iba a alcanzar el presupuesto. Había como efectos especiales en el cielo y cosas acá. Claro. Y no, 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 no. Entonces de ahí ya fue donde Alizarín y yo como que lo aterrizamos más a un a algo más contenido. Uh -huh. y, y entonces ya te digo, investigando y todo esto, anotamos lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba, esto funciona, esto funciona, queremos hacer esto, no sé qué. Hay que con, trajimos un coreógrafo para, para que nos ayudara con, con, claro, con todo. Con, con el ritual. Ajá, con, ajá, con todo eso. Y, y bueno, hay algo que sucede en el ritual que no está en el guión y que Ricardo está completamente opuesto, pero yo dije, no, 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 tenemos que hacer esto. Uh -huh. Este... Porque tiene que haber un, un riesgo, ¿no? Tiene que haber como un... O sea, los... Como, como dicen este, los stakes, ¿no? Hay que elevar los stakes. Eh, y entonces fue... Y, y así fue como, como logramos todo eso. Y la verdad, Glauco, que es el fotógrafo, tuvo la, la idea de hacer el, el, el dolly circular. Entonces, como que eso le dio como el dinamismo. Uh -huh. Te digo, fue como una construcción de, de todos los departamentos, ¿no? Tanto, o sea, desde el guión con Ricardo, como, como el diseño de producción y la foto y, y todo el vestuario, y, ¿no? Y todo lo demás, y el maquillaje para construir como todo eso. Sí. Regresando un poquito eh, a lo que hace tu protagonista. Él es un fotógrafo de nota roja. Y, bueno, evidentemente eh, los, los tributos, los homenajes uh -huh. eh, a Metinides están, están ahí. Son, uh -huh. Para los que conocen su trabajo, son, son hay por lo menos dos muy, muy claros, ¿no? Está obviamente el de eh, la señora que está prensada sí, en la sí, esa, sí. y el de los eh, novios que están Ajá. en el parque. Justamente. Pero más allá de, de Metinides, investigaste o tuviste chance de platicar con fotógrafos o te influenció algún otro fotógrafo de Nota Roja que a lo mejor no sea tan popular como Metinides? Digo, no platiqué con nadie realmente. Sí investigué mucho y vi varios documentales. Uh -huh. El otro que me influenció... Hay dos más uh -huh. que son, este, son gringos. Que era Ouija, es uno. Que él a su vez era la inspiración del, de la de Nightcrawler. Oh, esta bueno. peli de, de, de J.K. Mm -hmm. Y el otro, que no me estoy acordando ahorita de su nombre, pero ahí tengo su libro, se, se me fue por completo. Pero este sí, realmente, tanto eso y como los no famosos, pero vi varias fotos de Nota Roja. Además, para todas las fotos que tenemos en la película, nos apoyó este, este esta revista que se llama... Bueno, ya no creo que ya no existe, que se llama Pásala. Justamente que, ah, que está ahí. Uh -huh. Y ellos nos dieron como todo su archivo de, de fotografías. Entonces wow. ahí hicimos como esta, estas investigaciones de las fotos, de cómo eran ahí. Y por supuesto hay unas más artísticas que otras, hay unas que son más burdas. Sí. O sea, hay como de todo un poco, ¿no? Entonces, realmente lo, lo interesante tanto de Ouija como de Metinides es que la forma en la que capturan la muerte o los accidentes o la violencia a través de su lente y a través de, de su composición es como... La belleza, o sea, cómo hacen que eso se vea bello. Sí, ¿no? que tiene una es sensibilidad sí. que yo creo que a mí nunca me ha gustado usar la palabra talento porque creo que son una habilidad sí. que uno va construyendo práctica. Con, <risa> con la práctica. <risa> pero casos como el de Metinides, que pues evidentemente no tenía una formación artística, simplemente tenía un gran ojo. Esa, es que ¿no? sí. es una sensibilidad ahí súper humana para captar este tipo de. O sea, el momento preciso, el ángulo adecuado y terminar con una foto que más que... Digo, sí, es muy mórbida, pero al mismo tiempo es Está muy bella. Museos, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Sí, justo. Es, es que es un artista. Bueno, sí, era un artista, un artista. Sus fotos son una obra de arte y es tremenda porque la foto esta que mencionas, ¿no? La de la mujer atropellada o prensada, este... Yo la había visto mucho antes de saber quién era él, ¿no? Entonces, realmente, ah, órale. Y, y como que desde que la vi me causó como... Es, es que una, una cierta maravilla. fascinación. Porque es, o sea, es como morbo, pero al mismo tiempo <risa> puedes admirar como la calidad de, de la foto, ¿no? Es... Y, y que digo, tiene una historia muy curiosa. Es creo que la abuela sí. de Andrea de Legarreta ah, o algo así. Sí, sí, sí. Sí, iba sí. sí. okay. va rumbo a Televisa y mocos que la atropellan. Y de hecho es muy chistoso porque si Metinides se hubiera tardado un segundo más, ya no la capta, porque en la foto atrás se ve un güey que está a punto de taparla. Okay. Exacto, sí. O sea, fue así de ahorita. Sí, no, y lo que dices de él es muy interesante. Sí es cierto que, por supuesto, que vas construyendo uh, habilidades o perfeccionándolas, uh -huh. pero este cuate, desde que era niño, ya, ya traía ese sí. ojo, ¿no? Sí, ya sí, estaba sí, ahí como, 
Bueno, eh, no sé si vieron este documental eh, que hicieron de él, el, el hombre que vio demasiado. Que se llama. Sí, y sí. también tuvimos hace poquito chance de ir a una Ajá. expo Ajá. en Los Pinos. Ajá. Y el día que yo fui, curiosamente, contaron, estaba sí. su, su hija. Ajá. Y él estaba platicando anécdotas, entonces Ajá. estuvo estuvo muy interesante. Sí, o sea, para la gente que está viendo este programa, si no tienen mucho conocimiento de la carrera y la obra de Enrique Metinides, dense un clavado porque neta es una cosa excepcional. Y esa expo sí. estaba muy perra. Sí, sí, sí. sí estaba muy chida. Y justo, es lo que tú platicas, vienen... En esta exposición al principio como ejemplos de fotos que él tomaba cuando era niño. O sea, uh -huh. él empezó como a los 10 años, algo sí, sí. así. O sea, una cosa muy sobresaliente, la verdad. Uh -huh, no, sí, o sea, sí. Algo que también me gusta de la película es que si bien tiene un tono serio, tiene como sus momentos como divertidos, como los encabezados, ¿no? Sí. Que son como bastante populares que hacen en el metro que dices, güey, ¿quién escribió esto? Güey? O sea, que eso es muy curioso porque eso es como parte del... ¿no? Es del, algo muy mexa, ¿no? Sí, Ajá. justo iba a decir, ¿no? De la idiosincrasia mexicana. Es como... Eh, de, o sea, le encuentran el chascarrillo a todo. Claro. ¿no? O bueno, le encontramos. Hasta lo o sea, peor, es como, ¿no? Sí, Ajá. sí. Y, y son súper ingenios. La verdad es que son genios. Sí, la neta, claro. Sí. Esos encabezados. So, o sea. La neta es que somos muy fans de... No sí. sabemos quién haga esos encabezados, sí, sí, pero... No. no sé por qué no le han dado un Pulitzer a esa <risa> sí, no, persona. Mames, porque sí, es como de... ¿Cómo se te ocurre eso? Ese contraste que tienes, ¿no? De la imagen. Sí. Pero, Solo aquí. <risa> pero ves el de encabezado y... O sea, no puedes evitar reírte. Es como... Sí, es lo que dices, es la, es la sí. parte de la, de la idiosincrasia sí, sí, sí. mexicana, ¿no? Oye, y um, hablaba un poquito del título de la película. Yo cuando escuché, obviamente, lo primero que pensé fue como en esta canción de Ray. Sí, sí obvio. Que es, o sea, y dije como de, tendrá cierta influencia el título en algún momento de la película. Se hace mucho más evidente. Eh, el, el título ya estaba, ¿qué tan...? El, tanto tiene que ver como con la canción, es más como por el título, eh, querías homenajear un poquito más a Radiohead. Eh. Pues mira, es muy, es muy curioso esto de, del título, porque L o sea, cuando leí el guión, o sea, ya se llamaba, el título ya venía se llamaba Desaparecer por Completo, uh -huh. y cuando yo leí el guión, terminé de leer como la última página y decía y cierra con la canción de Squirrel Not Zipper, la de oh, Hell, ¿no? Cerrada con okay. Qué diferente. Sí, sí, súper diferente. En otro tono completamente, ¿no? En ese punto tú ya habías escuchado el Key Day. No, por supuesto. Yo, okay. yo me acuerdo como en MTV <risa> anunciaban sí, el Key Sí, había un anuncio con unos y, como... Y te lo ponían todo el disco en la televisión y era Ajá. como una cosa... Eran imágenes, sí, pues me lo eché, que salió a las 12 de la noche. Una sí, cosa así. sí, sí. O sea, en el momento que... Grandes momentos. O sea, Radio es mi, de mis grupos favoritos. Bueno, mi grupo favorito. Okay. Ese y Metallica. Entonces, <risa> contraste. Pero sí, <risa> sin duda, los dos. Y por supuesto, me acuerdo perfecto cuando salió el Key Day. Digo, desde antes era ya fan de Radio claro. ¿no? Desde el Pablo Honey. Pero... Pero... Ah, sí, lo que iba es que... Justo lo que le dije a Ricardo fue, no, 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 aquí tiene que cerrar este uh -huh. How to Disappear Completely de, de Radio, o sea, no hay otra. Entonces me dice, ah, espérate tantito, y sacó una versión anterior de, del guión, y entonces ya decía, no, la versión mames, anterior, decía y cierra con How to Disappear Completely. Y dije, güey, ¿por qué lo quitaste? O sea, Ajá. no mames. Por supuesto, no, pues no sé, cada versión como que siento otra cosa, y entonces la cambié. Y ya platicando con él, pues él me dice que, que cuando, también cuando escuchó el, el disco de Key Day, eh, le, o sea, igual quedó como impactado con ese sí. disco y con esa canción en particular. Claro, ¿no? sí, claro. Y entonces que sí, obviamente, influ, o, sea, o sea, cuando se surgió la historia, como que pensó en ese título y dijo, siempre lo tuvo en la mente y como que se la puso a la película. Creo que funciona perfecto con el final, sí. porque además te deja como este sentimiento y escuchar esa canción en el cine y que sea la última y el título. O sea, siento que embona perfectamente bien. Sí. Y, y otra, que es una pregunta un poco menor, pero ¿no salió carísimo de París conseguir esa rola? Eh, <risa> sí, es que yo en alguna época de mi vida, cuando era adolescente, quería ser... Eh, Músico, ¿no? Músico, o sea, quería... Te, o sea, yo tenía mi grupo de rock y la chingada. Uh -huh. Y, pues, no, no realmente... O sea, seamos honestos, no era tan bueno. O sea, <risa> si no estaría haciendo eso, ¿no? Te cuenta que eras ¿no? mejor director Exacto, que me músico, di cuenta, claro. No, me di cuenta que me gustaba más el cine que la música. Pero, pero vamos, son las dos pasiones de mi vida. Claro. Y entonces, este... Siempre cuando se trata de escoger canciones... Siempre que estamos como trabajando en el guión, ya estoy pensando como en qué canciones quiero bah, meter. Okay. Y como que en, en mi primera película tenía... Y entra esta canción y entra... Y obviamente no me alcanzó para más que una. Uh -huh. En la segunda en Solteras, pues esa fue con Ileana Rodríguez, la, la recluta, uh -huh. no sé si la conozcan. Uh -huh. Estuvimos juntos en la universidad, entonces ella me, me hizo, somos amigos, y me hizo como la supervisión musical, pero yo soy súper clavado y sé dónde van desde, desde antes, ¿no? Ya como que empiezo a elegir. Y en esta, 
como que yo desde que leí el guión dije, no, no quiero meter canciones. Quiero que sea pura música instrumental, así onda Trent Reznor, Nine Inch Nails, como que quería una onda así como súper... Eh, de hecho, industria, me, me robaste la pregunta porque justo te sí. iba a preguntar qué tal fue eh, trabajar con Otaola para la música. In, increíble, increíble. Sí. Digo, si quieres déjame terminar esta sí, idea sí, 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 sí. de, de Otaola. Y entonces, este... Dije, solo quiero una canción. O sea, obviamente, Radiohead fue. Le dije al productor, a Pablo claro. Simbrón. Le dije, este... Quiero esta canción y quiero una de Nine Nails, ¿no? Era la de... Ay, ¿cuál era la de Nice News? Alguna me imagino me como onda... De los Ghosts. La de... Sí, sí, era de Ghosts, era de Ghosts, pero no me... Sí, muy atmosférico, se ¿no? Ajá. Se me fue la onda, porque ya la tenía, se me fue... Ah, In a Hard, in a hard Place, este, algo de In a Hard Place. No me acuerdo, puta, se me fue el nombre. Este... Pero bueno, esa era para los créditos del inicio y, y la de Radio era para el final. Y fue, le dije, no voy a sacar más canciones... Así que no necesitamos más licencias, solo quiero estas dos. Obviamente me dijo, estás loco, güey. O sea, lo que está, no sé qué, la verdad. Pero al final fui tan necio que, que fue, güey, es la única. Bueno, ya. Quitamos, ah, solo estoy pidiendo una, güey. Sí, ajá. quitamos la de Nice News, hago que Otaola haga la, el intro <risa> y este. Y, y pues dejamos aunque sea la de Radio. Y ya, y pues le dije, no perdemos nada, vamos a cotizarla, vamos a cotizarla. Y ya la uh -huh. cotizamos, y sí, sí fue muy cara, obviamente, pero lo vale al 100%. Sí, Absolutamente. Completamente. Sí, o sea, como sí. que, sí, digo, sí, ya sí. es eso. Y la verdad, sí, justo ya para responder a tu pregunta, con, con Otaola, este. Fue increíble, increíble, porque yo no lo conocía. Bueno, sí, de hecho sí lo conocía. Porque, porque hace la música de Bajo la Sal, ¿no? ¿O no? No, no me acuerdo, ¿eh? no, no estoy seguro. No estoy, creo, me sí. parece que sí, no estoy seguro, creo pero... Que no, ¿eh? creo perdón, que... público sí, sí, conocedor, sí, sí. si estoy diciendo una barra <ríe> Pero fans de Otaola. Perdón, <ríe> perdón si eres fans de Otaola. <ríe> pero... Creo que no. Bueno, el caso es que él tiene, está, es, o sea, tiene mucha experiencia haciendo scores. Sí. No, y yo lo conocí a él cuando yo en mis épocas de... Bueno, fui asistente de dirección un, en un par de videoclips mm. y, y uno de esos eh, era de Santa Sabina. Uh -huh. Y él, pues, pues bueno, tocaba claro, en Santa claro. Sabina. Ahora... Ni me acordaba yo, ni se acordaba él, porque esto tiene veintitantos años, ¿no? Uh -huh. Pero a la hora que reconectamos, me lo recomendó Pablo y me dijo, acabo de trabajar con él en Selva Trágica uh -huh. y es increíble y deberías conocerlo y bla, bla. Y yo soy de la idea de que cada película encontrar al músico indicado para hacer el score, ¿no? Claro. En la primera fue Mark Collin, que es el que hizo, bueno, el miembro de Nouvelle Vague. En la segunda fue... Eh, este, Andrés Sánchez y Dan Slotnik fueron ellos dos, uh -huh. que tenían otra onda que era más con lo que iba a ser esa película y en esta, como que yo buscando en esta me, me dijo, y ya la verdad escuché su, su música que tiene como solista ¿no? este y dije no, y, y justo hubo una, una canción que escuché de él, dije esto es justo lo que quiero, que además yo había imaginado siempre que quería te digo, algo como Nancy Nails, como John Carpenter como estas cosas, como más de, de, de cine de tecla, ajá, ajá. Uh -huh. y y pues ya cuando vino a ver la película y lo conocí, y, o sea, le encantó la película y entonces ya, su, o sea, su cerebro empieza, tss, tss, no, y aquí ya estoy, aquí esto, y aquí lo otro, y aquí no, y ya se aventó a hacer luego propuestas, luego, luego. Esto uh -huh. fue ya en la post, ¿eh? cabe aclarar, okay. ya, ya teníamos la película terminada cuando, cuando entró. Y no es, no es rarísimo ola. como ver la película porque, o sea, sin música, porque siento que la película, pues obviamente, digo, la música empuja muchísimo lo que estás viendo, ¿no? El ejemplo de Halloween, ¿no? Sí, o sí. O de Joss. Sí, es rarísimo, pero yo siempre hago un playlist antes de cualquier película. Y siempre, es como les decía, ¿no? Desde guión ya tengo el playlist de qué canciones quiero para uh -huh. esa película. Aunque no las termine usando, ¿no? Y claro. entonces yo se las paso... Sí, como el mood, de esos momentos, exacto. ¿no? Uh -huh. Entonces yo se las paso al editor y el editor ya las incorpora en el primer corte. Entonces, pues claro, la, la, el primer corte de Desaparecer por Completo estaba musicalizado por Trent Reznor, por John Carpenter. <risa> este, ¿no? Así, estaba, dijiste, sí, este sí. soundtrack se va a vender exacto, como sí. pan caliente. Exacto, ¿no? <risa> y entonces, como que de ahí, pues obviamente yo cuando se lo paso a él, ya están como todas estas este, claro, momentos referencias. Muy definidos, Ajá, okay. muy definidos. Entonces, nunca, realmente nunca he visto una película mía sin música. Siempre ha tenido mm -hmm. o el temp no, score claro, o, el, claro. o ya el final. Que es bien difícil porque te enamoras tanto de ¿Cómo quedan claro, estas otras piezas? Sí, 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 que ojalá sí, se sí, pudiera ¿por poner no esa ¿Por qué no tengo un presupuesto para comprar todo este soundtrack? ¿no? Exactamente, sí. Me, que me encantaría. Tiempo, sí. Está bien chido tener música nueva, ¿no? Sí, o sea, no, por como... supuesto. No, y además, ¿sabes qué es lo que hace? Porque Tarantino, uh -huh. en casi todas las películas, menos la de Hateful Eight, usa soundtracks o canciones que ya existen, o sus scores de películas anteriores, ¿no? Uh -huh. pero, pero creo que está padre... Eh, que el músico encuentre el sonido de la película, claro. ¿no? Porque sí, sí logra, o sea, ahorita con, con Otaola, sí, pues como que le da una, 
unidad a toda la película, ¿no? Porque pues yo sí tenía Carpentería, Resnor y no sé qué, bla, bla, uh -huh. y Radio. Y entonces como que pues finalmente no está tan parejo el, el sonido, ¿no? Uh -huh. de, de la música. Y acá pues ya es lo que es, ¿no? Y, y él como que empezó a construir y además construía unos este, ambientes, unos sonidos ambientes que no necesariamente es música, pero sí, ¿sabes? Como que está, empieza, ¿Sabes es como... qué noté? Que supongo que eso fue completamente a propósito, como momentos donde parece que no está sonando nada. Pero hay como unas frecuencias sí, muy bajas uh -huh. que nada más como que te hacen dudar y... y, y nada más te malibran, que, ¿no? Que, que, no es para que, que te que creen sientes más, ¿no? Que no escuchas, pero que estás sintiendo como muy fuertemente, ¿no? Sí, justo, ahí está. Era como eso, como crear... O sea, justo una de las indicaciones era quiero crear sensaciones, claro. ¿no? Uh -huh. Que es... Si nos vamos como al origen de... Cuando yo leí la, el guión la primera vez, dije quiero intentar hacer una peli sensorial. Quiero okay. que... que que el espectador se sienta lo más ahí en la historia uh -huh. posible. Digo, para incómodo, eso. ¿no? Exacto. Sí, incómodo. porque al final es ir perdiendo los sentidos. O sea, ¿no? qué claro. más sensorial que eso puede haber. Exacto, ¿no? ¿no? Entonces, eh, como contándolo desde el punto de vista del personaje, toda la película la, la quise contar desde el punto de vista. Y por eso el sonido, el sello sonido está planeado así, uh -huh. el, la fotografía está planeada uh -huh. así. Es muy coherente música, con lo que así. le va a suceder, como si lo veas de en primera persona, ¿no? Exacto. Just, digo, ese, digo, espero haberlo logrado, pero esa era la, sí, no, la intención. Sí, sí, sí. Uh -huh. Oye, eh, Harold, sí. gran, gran actor. Uh -huh. Me encantó su papel, me encantó cómo lo hace. Eh, ¿Cómo fue la indicación? O sea, ¿cómo le vas diciendo a alguien? Oye, imagínate que vas perdiendo los sentidos. O sea, ¿cómo fue su proceso <risa> para justo desarrollar eh, este personaje? Pues mira, <risa> es muy interesante uh -huh. el, el, la colaboración con los actores. Porque uh -huh. uno tiene... Cuando estás con el guión o trabajando el guión y luego cuando... Te imaginas cómo quieres dirigir la película, ¿no? Cuando empiezas con tu proceso de director. Tienes ciertas ideas de cómo quieres que el personaje se comporte, ¿no? Porque ya lo escribiste de una uh -huh. manera. Eh, o porque ya viene escrito de una manera. O porque quiero que haga esto porque la cámara... Porque la cámara va a estar acá, ¿no? Que es la peor forma de, de trabajar <risa> con los actores, ¿no? Pero, pero cuando hablas con el actor... Y en este caso, justo Harold... Que vino a hacer el casting... Bueno... Fue pandemia, todavía nos tocó pandemia, entonces el casting fue a través de Zoom. Uh -huh. Entonces tuvimos una o dos llamadas con él por Zoom. Y además, en ese entonces, el, las escenas del guión que hicimos para, el, para o sea, los sites que les llaman para el casting, no era el guión que teníamos, sino era la versión anterior. Terminó interpretando a este personaje en escenas que ni siquiera están en la película. Pero fue muy interesante cómo, cómo, él, cómo él interpretó todo, todo esto y la presencia que tenía este... En, en, bueno, en el Zoom, porque te digo, lo, lo vimos en el Zoom, ¿no? Y ya después lo, lo conocí en persona para el callback y ya hicimos como la, la prueba con, con las Marcelas que íbamos a tener. Uh -huh. este y, y bueno, sí, lo que iba a decir es que, estos propios, que los actores llegan con sus propias ideas de cómo interpretar al... al a los personajes, ¿no? Entonces todo lo que tú tenías en la cabeza casi casi es de, güey, tirado a la basura porque él trae nuevas ideas o ella trae nuevas ideas. Y entonces con Harold, este, pues él, claro, yo lo veo desde afuera y digo, ah, debería ser así. Y él viene desde dentro y justo como personaje, como buen actor, uh -huh, uh -huh. Eh, pues están ya viviendo, este... Lo que le pasa al personaje y lo, o sea, lo están encarnando y dicen, no, pero es que no, yo no haría esto y no haría esto y no haría lo otro. O sea, no, el personaje no haría esto. Y, y entonces fue muy difícil porque yo científicamente pues tendrías que seguir ciertas reglas. Sobre todo el tacto fue lo más complicado para él. Exacto. Porque pues lo demás es... Ya no huelo, pues ok, ok. Ya no, ya no me sale la comida. Sí, ¿no? claro. O sea, como... ¿Has, has experimentado sí. de alguna u otra manera. Exacto, ¿no? Y sobre todo con el COVID... Ya es como mucha gente perdió el olfato y el gusto durante semanas. Pero que esos ya... están leves. Exacto, ¿no? sí, pero... esos están leves. Sí, sí, no deja de oír, onda. deja de ver, Exacto. deja de sentir. No, incluso eso algo es... tan sencillo como, por ejemplo, nosotros aquí los tres usamos lentes yo de contacto, pero te los quitas tantito y llega un momento donde empieza a ser desesperante, ¿no? Sí. Seguramente lo primero que haces cuando te despiertas es ponerte los lentes, bro, porque no veo ni madres. Bro. Sí, completamente. No, yo me operé. <risa> yo me operé los no ojos. No. no, pues no, es que era demasiado, pero la verdad hubo un, un momento, digo, paréntesis, pero un momento que tuve un accidente de, de coche y, y mis lentes salieron volando, no veía nada. Y solo entonces, como agregó que, wey, más tensión entonces, al caos, ¿no? Ajá, entonces ahí fue donde, donde dije, no, pues me opero. O sea, claro. Sí está cabrón esto. Y sí, obviamente, me quedé con un poquito. Ok. Pero bueno, entonces, eh, ajá, lo del tacto y lo, bueno, los otros sentidos es, es lo difícil porque yo decía, a ver, si no tienes tacto, 
pues no sientes el piso. Entonces no sabes cuándo estás. Claro, claro, ¿no? claro Entonces como ajá. que... Empiezas, o sea, está complicado. O sea, te estarías como tropezando o golpeando. O uh -huh. se te caería. O sea, trato de agarrar esto y como que no me... O sea, es como... Que sea una secuencia muy puntual de cuando está sí. caminando y se sí. va como tambaleando. Que ¿no? ese fue justo lo que propuso Harold, ¿no? Porque decíamos, bueno, eh, sí, pero vamos a contar la mitad de la película así. No, pues, pues como que las... Entonces nos tomamos una licencia creativa donde... <risa> Donde, este... Pues bueno, vamos a dejarlo como para... Más adelante en la okay. historia, ¿no? Entonces, ese como que para él siento que fue lo más complicado. Por mm. supuesto, con lo del... Ya, digo, ya aquí yo estoy spoilereando toda la película, ¿verdad? <risa> no, sí, no te preocupes. De todos <risa> modos, la banda la va a ir a ver. que vean después de... Que vean... Después de ver la película. Pero... O sea, que spoiler warning. Este... <risa> con lo del... Con lo del oído también es lo mismo. Como que la gente... Se lo olvida y, y, y pues, pues te, como no oyes, tienes que hablar más fuerte. Y entonces, uh -huh. no, como que hay ciertas este, cosas que, que te afectan a la hora de comportarte que tendría... ¿no? Okay. Entonces, ahí es el reto, porque entonces es mi chamba como director recordarle a Harold. Güey, no, aquí... Por ejemplo, estábamos filmando una escena en, en, en el bosque, ¿no? En el Ajusco, justamente. Y, y me dice, oye, ¿puedo traer este chamarra acá? Le digo... Neil. Bueno, no es sientes. que no sientes, no tienes frío, no, no tiene sentido, sentido, no tiene sentido, güey, no, claro. ¿no? Pero bueno, puta madre. Pero sí, estábamos a, a no sé, a dos grados, oye, que sea eso, sí entiendo, ¿no? Pero, pero sí, son como esas cosas. A estar muy, muy raro sí, eso, sí, sí. muy, muy extraño. Eh, pues estamos casi llegando al final del programa. Ah, sí, yo tengo más preguntas. Ah, no, échalas, 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 por favor. Eh, creo que la pregunta un poquito obligada es... ¿Sientes que el cine de género norteamericano se está quedando sin historias y ahora es momento de poner mayor énfasis en Latinoamérica? Híjole. Yo creo que no nada más el cine de género se está quedando sin historias. En Estados bueno, Unidos. Sí. O sea, vemos puros remakes, secuelas, este, o sea, puros reboots, reboots o Ajá. ¿cómo se llaman ahora? Prequels. Prequels, ¿no? Y no, requels. 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 No, o sea, es como... Sí, sí, justo. La verdad, sí, sin duda creo que... Que, has, o sea, es bien difícil encontrar como nuevas películas originales de terror o de género o, de, o thrillers o de ciencia ficción o lo que sea. Pero yo siempre... Estoy como buscando, siempre veo como las listas de lo mejor, o sea, las recomendaciones, lo mejor de terror del año para ver si realmente. Y di, no, esta es, esta es la nueva, no sé qué, no es la nueva, no sé qué. Es como, de, bueno, de entrada, no, cuando una película sí. la promoción así Exacto, ya para sí, mí ya sí, perdió sí, sí, puntos. Sí, digo, de pronto hay joyas, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Claro. Hereditary, ¿no? Me bien sí. mencionaban a, a hasta hace rato. The Witch. ¿No? Y están estas películas que a mí por lo menos las veo y digo, güey, sí, sí. Claro, es, esto está claro. refrescante, está refrescante. Esto lo quiero comprar en físico, Exacto, ¿no? Sí, Pero hace sí, cuánto sí. fue Hereditary. Sí, no, ya. ¿no? O sea, justo estábamos sí. filmando. Ah, no, la pasada, estaba filmando la peli pasada. O sea, yo, sí, yo quisiera sí. que cada año hubiera una nueva Hereditary, ¿no? O sea. Siento que siempre estamos sí, buscando sí hay, eso, o sea, ¿no? O sea, siempre, sí. Digo, si no, también no, nunca terminaríamos de chambear nosotros, ¿no? Claro, Pero claro. cada qué bueno, año. Qué bueno que hay películas. Güey. Sí, o sea, cada año hay tres, cuatro películas sí. que de puta, esto es. Re, o sea. Vale la pena muchísimo. Sí, es como pero la, la de este tienes año. que rascarle. La del año pasado fue Talk to Me, que yo dije, me la vendieron así. Y sí me gustó, uh -huh. no digo que no, pero, uh -huh. pero no, no, no es lo que. O sea, sí tiene, o sea, se nota justo como que tiene algo original y está contando algo chingón y todo, pero pues también no, no. Para mí no terminó de cuajar al 100%, aunque yo sé que fue como la favorita de muchos. A nosotros nos sí. gustó mucho, sobre todo por eso, porque se siente joven, se siente sí. fresca. Eso es no, no, es, no, no nos cambió la vida, ni va sí, a estar no. en mi top Pero 100. sí es como la nueva generación que viene Exacto. haciendo este tipo de cosas, ¿no? Que está poca madre. Pero por una Talk to Me hay 80 monjas 2, ¿no? Que Exacto, okay. que... No, incluso la misma Talk to Me, ya va a haber Talk to Me 2, que Exacto. tengo menos Híjole, tres ganas de sí, verla, güey. Sí, 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 o sea... sí. Pero bueno, en ese sentido, <ríe> creo que en México, o oh, en Latinoamérica, como decías, este, sin duda hay grandes directores y grandes historias uh -huh. que, que están, que, que, que necesitan contarse, ¿no? Que tienen que contarse, este, hace falta, y creo que además, si tú te vas como a la taquilla de México, sobre todo, eh, te das cuenta de que los géneros que más eh, venden son obviamente la comedia y luego el, el terror. O sea, eso es como lo que más Abarca, consume ¿no? el, el público nacional, ¿no? O sea, o sea es. Lo, sí. Digo, obviamente, 
las pelis infantiles de Pixar y todo eso, pero estoy hablando sí. como en las pelis mexicanas, uh -huh. ¿no? Este, entonces, ahí hay como un nicho tremendo para seguir haciendo películas de terror y todo, pero el chiste es, ¿cómo le das la vuelta cuando hay tantas y para encontrar justo algo original? Es que, ¿sabes que A mí lo que me encanta, y justo de películas como la tuya, eh, como, no sé, por ejemplo, Aterrados de Demian Rugna, que, uh -huh. que también es de 2017, son películas... Yo en lo personal estoy harto de ver películas donde todo pasa en Nueva York, en Los sí. Ángeles, claro, en claro. Londres. Como, o sea, yo quiero ver las viste, cosas wey? que pasan en la Ciudad de México, en Xochimilco. Porque en... se sienten cercanas. Claro, wey. y hay, o sea, es lo que, lo que platicamos al principio, es parte de la idiosincrasia mexicana tener este contacto tan informal con la muerte. ¿Dónde están uh -huh. todas esas historias? ¿no? Exacto. Aquí hay una precisamente. Sí, sí, justamente. ¿no? Y es lo que yo quiero ver y por eso, como decía, un poquito complementando lo que dice Dengue, creo que está bien padre ver un montón de generaciones nuevas de, de cineastas de, haciendo historias que no se han visto porque ya está saturado de todo lo demás. Y también creo que, que hace falta más apoyo de parte de los distribuidores y como... Porque ahorita, después de la pandemia, cambió la, la forma de consumir. Uh -huh. este, ¿no? O sea, uh -huh. como que ya la gente prefiere esperarse que salga en, en las plataformas, ¿no? Claro. Sí, y porque también la experiencia de cine, pues, no es la más barata para el mexicano promedio. No, claro. no es la más barata. Claro. Pero la experiencia es completamente distinta. Claro, sí. A verlo en tu casa. Es envolvente, ¿no? ¿no? Exacto. Yo, o sea, no, a mí no me importa. Es más... Yo veo una película, o sea, por ejemplo, yo tengo Hulu, ¿no? Uh -huh. Y en Hulu estaba la de... No, no es de Hulu, es de Shudder, la de cuando se echa la maldad. Uh -huh. Shudder. Sí, Shudder. Sí, Shudder. Y, estaba ahí, y ya estaba ahí, pero estaba en mórbido. A mí me ah, no, voy yo a verla al cine. Claro, no, o, sea, es igual, como, wey, claro. o sea, porque no me importa, o sea, ya aquí gratis no me importa, pero... Pero la experiencia, y sobre claro. todo en el cine de, de género, justo uh -huh. verla en el cine... Y, y estar con la audiencia y con las reacciones. Esta otra que disfruté muchísimo el año pasado fue la de Thanksgiving. O sea, fue... Ah, divertidísima. <risa> divertidísima, la verdad, ¿no? Este, pero ajá, como que siento que, que hace falta como más apoyo en el cine. Como que la gente regrese al cine. Porque sí están yendo a ver películas gringas. O sea, las películas sí, gringas Avengers, están, Marvel. están vendiendo todo. Y las mexicanas, ves... O sea, está uh -huh. súper chiquita la taquilla y hay, un, claro. hay muy buenas películas mexicanas sí. que hay que ver en el cine. Ahí, ahí creo que, o sea, sí, obviamente el apoyo de las distribuidoras, pero aunque estuviera en todos los cines en los mejores horarios, si el público no sí. empieza a consumir más cine nacional o, o bueno, latinoamericano claro. o independiente, sí, sí. Eh, pues por mucho que las distribuidoras lo apoyen, va a estar medio cañón. Pero uh -huh. afortunadamente por eso tenemos <risa> programas como el nuestro que queremos uh -huh. invitar a la gente a que vaya a ver estas películas. Sí, ¿no? y, y neta, neta, la película nos gustó. Por eso te invitamos. Gracias. Porque si no, había sido como de, güey, esta película en él, güey. O sea, no, sí, al final o... del día nos gustó y queríamos preguntarte un chingo de cosas. Y también, como dices, que la gente regrese al cine para ver historias que sienten cercanas de Latinoamérica... Y a veces siento que el panorama se siente como un poco desalentador en el sentido de decir como, güey, pues traigo mi película, pero estoy compitiendo con algo que tiene más recursos, sí, bueno. más difusión, más lo que sea. Pero ves algunos ejemplos, la mesita del comedor, eh, uh -huh. cuando se echa la maldad, huesera, que dices, pues estos güeyes le están poniendo su madre a estas producciones inmensas, ¿no? Sí, sí, es, es, es complejo, porque obviamente, pues, tienes las... O sea, los presupuestos que tienen en Estados Unidos para las campañas. Sí, son absurdos. ¿no? O sea, hasta para la renta de equipo. ¿no? Ajá, o sea, sí. Las no, locaciones, para las pelis, etcétera. Para las pelis, sí, 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 para todo, para todo. Y tienen a, a, las, a los actores que son famosos y demás. Y aquí, Ajá. pues no, o sea, tenemos, o sea, que apoyo, o sea, bueno, no sé. Es como complicado este... <risa> eso, ¿no? Y sobre todo, digo, esta película, regresando a desaparecer, eh, yo la hice pensando en el cine. Y creo que... Claro. Sí. Porque, no, se tiene que disfrutar. Es que el diseño sonoro. Sí, o sea, es una cosa no. increíble. Sí, y por ejemplo, en mi película pasada hubo un momento en que nos dijeron, güey, pues les ofrecemos tanto para que se vayan directamente a plataformas. Y fue así de, no, yo quiero estrenar en cine. Claro, o, sea, que, o sea, para mí el es cine. Padre, es para de, ponerla de, en el sí, cine, sí. ¿no? Y esta ah. sí, es, es un estreno este, que está bastante bien porque vamos a estrenar a nivel nacional. Ok. Con decente número de copias. este Pero sí vale la pena ir a verla. Ok. Y ahí sí, por ejemplo, para que veas, 
sí, sí, sí siento que hace falta el apoyo de algunas distribuidoras porque muy frecuentemente nos escriben cuando recomendamos alguna película o algo así, la gente en las redes nos pone como de, oye, pero ¿sabes si va a llegar a Irapuato? Y yo, pues, ojalá, güey, sí, no sé, wey, ya, no, que hagas el ya, cine, ya, pero ya no tengo idea. Ahí es donde sí, justo hay gente que quiere ver estas historias que si no están en la Ciudad de México, pues se las pierden, ¿no? Ahí sí creo que necesita como pues unas copiecitas ahí, pues, por lo menos en cada ciudad. Y finalmente, creo que todo se resume en, como decían, en la audiencia, ¿no? Uh -huh. O sea, y la audiencia yo creo que a lo mejor lo que sería bueno recapacitar es si quieren más producto de cierta calidad o, o ciertos géneros o lo que sea, pues hay que consumir más de ese sí, tipo de Sí, y, y escribirle a, lo, a las exhibidoras, oye, quiero ver esta, tráiganla, ¿no? Y hacerle o sea, ruido, ¿no? Pero sí, 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 ir a verlas, sí, boca claro. En boca siento que ayuda sí. muchísimo, sí. muchísimo, güey. Pero es que, o sea, lo que voy a decir, si, si el público solo va a ver cierto tipo de películas, esas son las que se van a producir, claro. esas son las que van a distribuir, esas son uh -huh. las que le van a meter dinero. Si, si llega el terror y dicen, ah, la bajo pirata o la veo este, en línea o hago esto, pues no se van a estrenar en el cine, definitivamente. Claro, Entonces, creo que claro. tiene que ver como por ahí también. Sí, en la medida de lo posible, sabemos que es un privilegio, sabemos que es caro, sí. pero en la medida de lo posible, láncense, láncense a verlas al cine porque es muy importante que, que las consuman, sobre todo como el, el autor, el artista quiere que las vean, ¿no? Pues, pues sí, digo. Que, que luego a veces sucede que hay, por ejemplo, me estoy imaginando a alguien en... ni siquiera todavía están lejos, a lo mejor eh, Francia o Japón o algún lugar que dice... Güey, quiero ver esta película y la única manera que tengo que verla, de verla es de manera ilegal. Sí, pasa. ¿Qué tanto estás a favor? Digo, ya explicaste que el tema de la experiencia, pues obviamente se ve muy disminuido, ¿no? Yo, la verdad, digo, esto es lo que yo hago, ¿no? Sí, no, sí. no, no quiero <risa> tratar de educar a nadie ni nada, pero es lo que yo hago. Este, yo, yo me pongo completamente a ver una película que no sea por un medio legal. Porque a eso me dedico. Entonces yo no puedo... Yo no puedo estar como consumiendo productos y saltándome los pagos en, en el cine o las plataformas. Tengo como todas las plataformas precisamente uh -huh. para... O si no está en ninguna plataforma, la rento en iTunes. Y sí. este... Generalmente hay como una manera Ajá. de encontrarla, ¿no? Sí, o a veces comprarla en físico. Yo, por ejemplo, tengo una colección inmensa de DVDs que ya no sé ni para qué porque ya nadie <risa> ve DVDs, pero sigo comprando Blu-rays. Este, y como que sí trato... Porque además me gusta tener el, el formato físico. Claro. Pero, 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 pero. Sí es cierto lo que, lo que dices tú. Es, o sea, yo me prefiero esperar dos meses a que salga en iTunes a la renta. Uh -huh. A decir, ya tengo que verla ahorita porque me urge, no sé qué. Porque además okay. va a ser una copia de mala calidad. O sea, no es como que sí. las cosas que estén ahí rondando sean como buenas calidades. Este, Ya si de plano no está en ningún lado, no está disponible ni en DVD, uh -huh. ni en Blu-ray, sí, ni, ni en con cine, VPN, ni, ni, en, con... ni con nada. Que además yo, yo obviamente tengo un VPN, ¿no? Pero este, si no está en nada, pues bueno, está bien. Si me van a mandar un screener o algo así, pues sí. por supuesto que lo veo, ¿no? Pero así de que yo me ponga a buscar, voy a bajar esta película... No. No okay, lo hago. Okay. Sí lo hacía, obviamente. No todo el mundo lo ha hecho. Es como cuando estaba en Napster. Por supuesto que compartía música. O sea, era claro que lo hacía, ¿no? Pero eso ya era cuando era adolescente. Ahora ya que tengo cuarenta y tantos, pues sí, es como ya, ya pues, o sea, Tienes es como... otra perspectiva. Sí. De, y además, metido sí, sí, completamente sí. en la industria, ¿no? Sí, 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 sí. sí, Nosotros lo que le decimos a nuestro público siempre es agoten todas las posibilidades. O sea, uh -huh. casi sí. siempre hay una manera legal sí. de hacerlo. Ya si de plano en él, pues ya... Es cierto que existen muchas películas que no están remasterizadas, que solo existen así. O que están en plataformas que no están disponibles en México. Sí. ¿No? O sea, y de, de todas maneras, pues no, no pues, sé si ya los VPN son legales o pues no. Es que pero... no es sí, que... el VPN es legal. Sí. O sea, es... <risa> o sea, la, la función Está del como VPN. en una zona gris. gris. Ajá, Exacto. Sí, sí. Porque realmente no, porque venden los derechos. O sea, Netflix, por decirte algo, vende los derechos para solamente un territorio y la claro, estamos viendo claro, en, net, en México, ¿no? Sí. Pero también esa es una pendejada de ellos. Es como, güey, es láncenlo mundialmente pues sí. y háganlo disponible a todos. Claro, si claro. quieren combatir la piratería, esa es la Pero forma de hacerlo. Pero eso es el internet, ¿no? Claro, Para que sea güey. global. Sí, creo que ya ni les pendejada. importa tanto, ¿eh? O sea, o sea, creo que ya no están atacando la piratería como antes. Pero sí lo atacan. Porque de pronto, te lo digo porque tengo el VPN, y, y de pronto es, este VPN ya no funciona porque entonces ah, ahora bebe, no se queda. No bebe. puedes verlo. Entonces hay que estar, siempre se está como cambiando y cambiando y cambiando. Ahora, ahora que mencionabas esto, sí en mi... En mi ¿Se acuerdan de, de Juan Eladio, no? Ubican a Juan Eladio. No. El, ah, bueno. Juan Eladio era un conocedor de cine que tenía su tianguis en el Chopo. 
Ah, sí, 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 sí. Como un sabio, un sabio del, del cine. Ah, que falleció hace... Ajá. Sí, sí, sí. Justamente. Sí, yo le llegué claro. a comprar. Exactamente, sí, sí. yo también llegué a comprar porque era el único lugar donde encontrabas estas películas que no encontrabas en ningún otro lado. En la época que a lo mejor el internet todavía no estaba. Claro. Ahí, ¿no? Entonces era como... Muchas de, de, de mi formación cinematográfica la saqué de ahí. Pero era como porque no estaban en... en claro. En, en las tiendas, no encontrabas esos DVDs o, o no lo podías importar porque Amazon todavía no estaba como al 100 mm -hmm. No, era carísimo. No, o ibas como... a Mix Up y te daba un mes y salía una la nota. Güey. Exacto, eran como mil pesos por comprarte un DVD que costaba... No por sé. ver Free and Loading en Las Vegas. Exacto, <ríe> exacto. Eso estaba la Criterion Collection, ¿no? Exacto, sí, sí, <ríe> justamente. Entonces, como que sí, te digo, esto, esto existía y sí, por supuesto que, que, que tengo ahí varias de... Todavía de sus pelis que compré en su momento, ¿no? Y además eran VHS, es así. Pero, pero sí, entonces te digo, es, es complejo, es, es, es complejo todo esto, pero sobre todo porque como, como fan del cine quieres ver películas y quieres ver la, más, la mayor posible, uh -huh. eh, la mayor posible cantidad de películas, pues era la forma de hacerlo, pero pues en medio de lo posible... Vayan a cine. Sí, sí, es lo que es. Vayan a <risa> cine. Sí, sí, sí. Porque acuerdo, además se disfruta por... mejor. Sí, sí claro. Sí, sí, te con sus palomitas. Tu es, es el mejor sí, sí, pretexto sí. para apagar el celular... Y envolverte en una historia nueva y comer y pasar la poca madre, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Pues Luis Javier, eh, antes de que terminemos, algo que le quieras decir a nuestro público, algo que con la, di, di lo que se te dé la gana. Algo este que no hayamos preguntado ti. que quieras hablar. Sí, sí, sí. Uf, no, creo que ya, ya cubrimos todo, creo. Este, <risa> sí, sí, sí. Lo más importante de, de la película, ¿no? Pues muchas gracias por este espacio. Este, qué bueno que les gustó. Sí, eh, está muy chido. Se estrena el próximo 29 de. Febrero. De febrero, uh -huh. año bisiesto, día especial. ¿Tú escogiste este, la fecha? No. No, al distribuidor. Mm, ok. No, yo no lo había escogido. O sea, contra Dune. Vamos contra Dune. Va, sea, vayan, como... vayan a ver. Vayan, vayan a, a ver, ver las desaparecer dos. por sí, completo sí, sí, y sí, después sí. van a ver Dune. Porque Dune va a durar un chingo de tiempo más. Claro, exacto, sí, sí. sí. Pero es buena fecha. Igual creo que es buena fecha porque es. Dentro del mundo mágico, desaparecer es una fecha mágica también. Entonces. Tiene, tiene sentido hasta sí, cierto punto la fecha sentido, con sí. las temáticas de la película, ¿no? La verdad, sí. Y digo algo que, que, que no les platiqué. Igual y paréntesis, no sé qué tan importante sea o no. Date, pero date, date, es una película que ha tenido varios estrenos, ¿no? Entonces, el proceso ha sido larguísimo. Esta película la filmamos en, en este. En 2020. Íbamos a filmar en 2020, pero pandemia, filmamos en 2021. Y en 2022 tuvimos nuestro estreno en Fantastic Fest, que es, uh -huh. es en Austin. Uh -huh. Pero la versión que estrenamos ahí... Es diferente. Es diferente a esta. Ok. ¿Qué es tanto? Una, pues tenía como entre 7 y 10 minutos más que esta. Ok. Órale. ¿No? Este... ¿Ese es el director Scott? <risa> no. El director Scott es este. Ah, yeah. ok. Esa, sí, no, no, no. Siempre que, que estreno mis películas, esos son los director Scott. Ok, ok, ok. Pero, eh, no. Lo que pasa es que mandamos una copia, o sea, un work in progress que... Que no terminamos al 100%, pero estaba como bastante presentable y duraba más. Y la verdad es que es bien interesante cuando ves películas en festivales, porque ves cómo reacciona la audiencia. Y de ahí te da chance de regresar y hacer como tus, mm, okay, tus como de, cortes. Ok, como en tema de edición, ¿no? Uh -huh. En uh -huh. tema de edición, uh -huh. sí, sí. Entonces, como que haces tus cortecitos, la, la, la vas puliendo. O sea, que en la Bio Fantastic Fest vio como una versión que ya no se va a ver nunca más. Nunca más. Qué nunca cabrón. más. Sí, sí, loco. nunca más. Vieron escenas que ya nunca van a ver. Qué loco. Que quité, ¿no? Uh -huh. y Para la... cuando salga la Criterion allí en las escenas de... O sea, la metemos. <risa> la, la, versión, la, la extended... Esta es ah. la extended version. <risa> y este... Y, y luego la versión que estrenamos en Morelia y en Mórbido, que esa sí fue la misma, es diferente. O sea, la, es diferente a la que se va a estrenar. Ok. Entonces hay ahí una... Y, y es diferente a la que... La función de se, prensa que vi, es, ¿cuál es? Es la de Morelia. Ok. Es la de Morelia. Eh, órale. Y la de Mórbido. Ah, pues habrá que verla otra vez. Habrá que verla otra vez. Porque ahora ya tiene... Eh, un diseño, digo, perdón, un, una mezcla de sonido mucho más robusta okay, que lo okay, que tenía okay, entonces. Okay. Y, 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 y efectos visuales al, eh, pulidos, pues. Ah, órale. Sí, sí, sí. Va, 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 que a lo okay. mejor, obviamente, nadie lo, no, nadie lo iba a notar, ¿no? Pero yo como director... <risa> sí, claro, pues ya te la sabes de memoria, sí, sí. ¿no? Entonces, Ajá. como que ha sido un proceso bien largo. Entonces, tuvimos como esta etapa del estreno en Fantastic, esta etapa del estreno en, en Morelia y en Mórbido, y ahora sí el estreno en salas de cine que está... Que estamos muy contentos como de finalmente compartirlo con la, con la audiencia. Buenísimo. Perfecto. Pues, muchísimas felicidades porque la neta es un proyecto de calidad hecho en México que tiene otras narrativas. Y siento que es una película en general arriesgada. O sea, siento que se podía como decir una sola palabra a la película. Es una película arriesgada. Que siempre fue este, mi, mi intención, como arriesgarme claro. hasta, hasta las últimas consecuencias. Lo cual creo que 
no sabía si iba a funcionar o no, la verdad. Habrá gente que... No, le, funciona. Que func Funcionó con nosotros y a nosotros nos gusta sí, sí, el género, sí. entonces... Pero, pero muchas gracias, sí. Luis Javier, tus redes sociales o las redes sociales que tú quieras promocionar para que la gente siga... Échate algo el comercial super. de todo lo que quieras promocionar. <ríe> No soy tan bueno con redes sociales, soy como, eh, pero sí tengo, tengo Twitter y bueno, e Instagram, pero realmente posteo poco, es LJN. Ok, perfecto. Sí. Pues ahí para que, las dos, para sí. que estén al pendiente. Supongo que vas poniendo ahí como cosas relacionadas a los estrenos de la película. Sí. Y o eso, sea, Twitter creo que eh, sí, ahí sí está súper olvidado. Pero Instagram estoy más, pero también. A veces. A veces. Y no soy como, como mi amigo Isaac Svan, que. <risa> que <risa> Que somos amigos y siempre lo molesto por lo mismo. Y le digo, güey, es que no sé cómo le haces. O sea, ese güey postea 10 al día. O sea, está cabrón. Wow. Está ahí pegado al celular. Pero, ajá. Pero, pero sí, sí. Hay directores más mediáticos. Como Guillermo del Toro también que está ahí. Como, pa, pa. Yo sí. soy malísimo. Creo que no, <risa> o sea, creo que no estoy en... en... Nada, se vale. Sí. Estás enfocado en... Sí, sí, sí. Otras cosas. Pero bueno, esas son mis redes. Ok. Perfecto. Sí, sí, bueno, sí. pues, amigos, hemos llegado al final de este programa. No olviden suscribirse. No olviden darle like compartir el episodio y obviamente ir a ver desaparecer por completo. Recuerden que pueden escucharnos todos los martes hay episodio nuevo. Uh -huh. Y eh, estas, las redes de este programa son arroba los horrorama. Estamos ahí en YouTube, estamos en Spotify y en todas las plataformas de streaming de audio. Denguito, tus redes. Estoy en todos lados como arroba el dengue y en TikTok, Instagram, ex... Eh... Letterbox, etcétera. Mike, las tuyas. Yo estoy en Instagram como Mike-Sandoval-Bajo, en ex como arroba Miguel Sandoval y en Letterbox como <risa> Mike-Sandoval. Necesitamos es... una imagen con tus redes. Sí, güey. está. No, o sea, abajo aparecen todos ah, los. Ah, ok, ok. ¿Qué, es ¿qué que no ves el programa? Lo escucho, güey. Mientras lavo los platos, ah, le pongo play, güey. Ok, ok, ok. También, okay. Eh, ahora que mencionan, también estoy en Letterbox. Ese sí es ah, la. Ah, ese sí le das duro. Ese sí estoy. Okay, Ahí okay. Desde, desde que abrió, o sea, llevo casi. 2014, 2015. Que además traes playa de Letterboxd. Ah, justamente. Muy sí, fina, Aquí muy viene fina. a hacer la, la promo. Sí. Bien, bien, bien. Nos encanta Letterboxd. Sí, Yo creo que es mi sí. red social favorita. Ah, no, la mía. Ahí sí estoy sí, bien, haciendo tú. listas todo el tiempo. Y, que no se te va ni una. Sí. No, no, no. no, okay, no. Okay. Ah, es raro. Sí, o sea, a veces sí, igual luego la, la logueo, pero sí, de pronto se me olvida. Y digo, ay, ¿cuándo la vi? Pero afortunadamente cuando ves en plataformas, ahí sí te viene la fecha. Entonces Buenísimo. ya la buscas. Pero en el cine nunca se me olvida. Pues, ok, perfecto. Sí. Luis Javier, muchísimas vale, gracias por venir acá. gracias. Sí. Esto fue Horrorama y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós. Bye.